ons is, uh, ons is bezig om weer een beetje dier tijd te maken om dier die studie van Johannes te gaan. So die eerste ding wat ik op je scherm wil zetten, is ek wil een paar verse opzet vir jou. Um, as jy tyd het, terwijl ek bezig is, luister met een oor, maar blaai so lang na die verschillende verse toe. Nou die ouwens wat die boek Bijbel het, fysische boek, gaan vir jou ook een beetje meer van een makkelijke episode wees hierdie, want jy kan boekmerkies insit. Uh, vir die van julle wat wel sikke goeikies kan doen, ek kan onthou as een student het, ons altyd sikke type goeikies gehad. Dus soos ek net een klein leerstukje wat jy soms myself vier linte ansit, jy kan acht linte ansit, jy kan veertien linte ansit. Um, hierdie help jou om baie makkelijk plekjes in te sit, dat dit nie noodwendig boekmerke is nie. Maar dit in geval soos hierdie, help het jou nogals baie. So die drie hoofdzakelijke verse, waarom ons gaan gaan is Matthies 14, Markus 6 en Johannes 6. En dan as jy nou braaf is, kan jy vir ons oopmaak, ons gaan nie soveel daar uitpraat nie, maar ook Job 9, jy het na nou soen toe gegaan, maar ek weet jy het klaar jou bybel toegemaak, so gaan maar weer terug soen toe. Uh, Exodus 33 en dan 1 Konings 19. Um, net terwijl ek bezig is met dit, ek wil net vir, jy, net vir jy herinner, dis crucial om jou eie bybelkerk toe te bring. Dis altyd goed, ek en jy moet leer, Godse woord leer en om ontdek, dier ons bybels te vat, oop te maak, so moet nie net anneem, dat het staan in die bybel, nie lees jou bybel. Um, dit maak het een ongelooflike groot verskil in jou eie leven, daarom het jy een cellfoon, hoopelik met data op, daarop is een cell, uh, op een bybel, download die app met die naam YouVersion, um, jy is welkom om die bybel te gaan kry, selfs online, um, behoort jy die goeikies te kan kry, crucial om jou eie bybel saam te bring. Dan net vir, vir wat het werd is, um, die van julle wat nou nog nie so verskrikkelijk baie dit al gesien het nie, as ons vandag gaan na een vers doen, dan betekend dan sal jy sien, ek sê by voorbeeld, Johannes 6 vers 16a, of 6 vers 16b, jou bybel gaan nie daai merkie heen nie, al wat het beteken is, A is die eerste gedeelte van die vers, B is die tweede gedeelte van die vers. Um, as hy by voorbeeld opgedeel is in drie sinne, kan jy dit een A, een B en een C noem. So dis maar net vir jou in die proces terwijl jy bezig is, en jy mag dit sien, en dit voel vir jou dis weird, my bybel het nie B nie, ek is ingedoen. Jy is nie ingedoen nie, ek het self gesê A en B, is net om jou het makkelijk te kan kry, waar precies in die vers, en dan die ander ding, bybel vertaling is crucial om te weet, gaan kry een bybel wat vir jou so belangrijk is, wat lekker lees, jy kry ene wat jy lees, een gemakkelijke leesstijl, en dan kry jy een studiebybel. Een studiebybel is iets wat jy lekker tyd mee spandeer, wat jy een bykie terugvat nader aan die oorspronkelijke Grieks en die Brieus toe. Um, maar as jy wil dagelijks net bykie tyd spandeer, net ontdek wat sê die woord, um, probeer gewoon ek vir jou vertaling kry wat vir jou goed werk. Vir my, jy is al sien, ek sê die nieuwe levende vertaling baie op, um, hy is my goeie balans tussen die twee, maar jy kry soveel verskillende bybels en um, oom Tony, jylle is hier so van die Gideons, jylle kan vir ons baie vertel van die bybels, so ons is opgewonde om ook bykie by jylle te hoor. Um, so as ek en jy nou moet gaan dink aan Jesus en toe wie hy was en hoe hy was, ek kan onthou op die stadium, toe ek gedink het aan alles wat Jesus al gedoen het, is daar twee specifieke goeders wat ek baie graag sou wou hee, Jesus moes my leer. Nummer 1 is in Matthies 17, en dit is hoe om vis te vang en goud uit die visse bek uit te kry. Um, crucial ding, ek dink het sal amazing wees vir al jy in die vry staat. Um, vis vang, kry goud, amazing. Die tweede ene wat ek dink nog ons baie grand sou gewees het, is die loop op water concept. Um, ek dink het sou een amazing party trick gewees het. Um, maar in anyways, toe word ek groot. Toe ontdek ek Jesus in die proces en hoe achtergekom met alles is nie vir die show nie. Maar vandag gesels ons hoofdzakelik um, oor Jesus loop op die water. So is een baie bekende gedeelte vir my en vir jou. En die rede hoe kom ek vir jou vraag om Matthies 14, Markus 6 en Johannes 6 oop te maak, is want in al drie is die selle story, maar partij van hulle het sekere details van die ander nie in het nie. En so vir my en vir jou, om die volle prentjie te kry, gaan ons lekker rondspring tussen hulle, maar ons weet dat die primaire vers waar ons eindelijk kyk, om het ons bezig is, en ons studie van Johannes, is ons eindelijk in Johannes 6 vers 16 tot 21. Hoekom lees ons Johannes? Nou die van julle wat nou al van die begin af saam met het is, um, ek herinner julle heel tyd, ons gaan na Johannes 20 vers 30 en 31, um, ek sê dit op die skerm, jy kan soon te blaai, as jy graag sou wou, Maar ultimately, dit sê vir ons, 
Jesus het nog baie ander wondertekens voor sy disciples gedoen. Johannes kyk terug en hy kyk na alles wat hy geskryf het. En hy sê, hy het nog soveel meer gedoen en daar die tekens is nie opgeskryf in hierdie boek nie. Maar hierdie, hierdie wat jy wel sien, hierdie is tekens wat wel opgeskryf is, so dat jy tot die geloof kan kom, dat Jesus die Messias is. Seen van God. En so ek en jy ontdek Jesus as Seen van God. En dis een ding wat jy kan doen, is jy kan Jesus in die skrif kry, en jy kan om raak lees, soos enige story kan hy vir jou inlichting gee. Maar daar is een tyd, wanneer kop inlichting hard te moet gaan. Dis wanneer dit wat ek weet, my realiteit word. Ek kan weet, Jesus die een wat gereed het, maar die oomlik wanneer hy my redder word, en persoonlik word, verander jou leven. En so, dis ons journey, ons ontdek, nie net Jesus in die skrif nie, maar ons ontdek om, as die Seen van God, die Messias, die redder, die ene wat gekom het vir my en vir jou, en ons ontdek om, in ons leven in hierdie proces. So, context, bykie vir jou achtergrond gee, want jylle het definitief vergeet waar ek gepreek het, toe ek dier Johannes begin gaan het. Um, so, achtergrond, wat ons geleid het na hierdie story toe? Johannes die dooper is dood. Vir Jesus was dit verskrikkelijke moeilike fase gewees, jy sien dit ook, het wat so, dierie nies het zwaar op Jesus gekom, en die eerste ding wat Jesus wou gedoen het, is hy het omself bykie onttrek, om weg te kom van die skare af. Daar was heel tyd mense om Jesus. En so Jesus, kom weg saam met sy disciples, maar kort voor lang is daar weer een groep mense om Jesus. En dis waar ons sien die story speel af, wat Jesus 5000 manne kost gee. Um, en dan sê dit word nie eers die vrouwe, en kinders word nog nie eers bijgetel nie, maar dis waar een klein sienkie kom, met vijf broeikies en twee vissies, en die Heere voer massa. In die tyd toe Jesus alleen wil wees, in die tyd toe hy wil wegvaar, in die tyd toe dit vol moeilik is, ons weet Jesus was 100% mens en 100% God, en in sy menselijkheid het hy moe geraak. En hy wil onttrek en hy wil wegwees en hy wil op sy eie wees en hy wil tyd spandeer saam met sy disciples en saam met God. En in die proces kom die mense en hulle behoefte aan hom was so groot en toch kom Jesus en hy voer nog steeds hierdie mense. Disciples sê, stier hulle huis toe Jesus en nie, kom ons voer hulle. En dan gebeur iets amazing, in die einde, en jy, jy tel het weer op, as jy so dier al drie gaan, in die einde van die story, na dat die 5000 mense uh, gevoer het, sien ons in Johannes 6 vers 14, hy sê, en toe die mense die wonderteken sien, wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hier die man is rechtig die profeet, die een wat na die wereld toe sou kom. Jesus het echter achtergekom, dat hulle op die punt staan, om om te grijp, en om koning te maak. Mense wil om koning maak en in die oomlik toe besluit Jesus en in teendeel Matthies 14 en Marcus sê, sê, sê hy, hy doen sy disciple om in die boot te klim en hy sê vir hulle, gaan jylle aan die kant toe. Hy stier die mense weg en die ding wat Jesus wil doen, hy het toe weer die berg uitgeklim, net hy alleen. En so dit vat vir my en vir jou tot waar ons nou is. So ons weer die hele story, die mens het so opgewonde geraak, oor die feit dat Jesus so min kost gevat het, en so vermeder het, hulle wil om koning maak, en dis wat Jesus nie nou wou gehad het nie, in teendeel, die hele bediening, en waar toe Jesus op had, het die hele ander directie gegaan, as wat die mense gedink het. En in die oomlik sê, vir die disciples, klim in die boot, gaan terug, hy stier die mense weg, en Jesus gaan alleen een kant toe. Um, en dan sien ons, Jesus vat tyd, en hy bid, kom by die Heere sy hart uit. Dan, dan, dan kom ons by Matthies 14. So as jy jou bybel het, Matthies 14 is die eerste plek waar ons gaan begin. Um, Matthies 14, en ons begin om by vers 23, die B-gedeelte, die tweede helfte van die vers, en hy sê, laat aand was hy alleen daar. So ons weet, hy is nou in die berg uit, en hy is bezig om te bid. Dis laat aand, um, en, en hy is alleen. Vers 24. Ondertussen, was die skuit, die skuit reeds ver van die land af, met die sterk wind teen hulle, moes hulle teen woeste golwe vech. So nou gaan kyk ons na die disciples, en ons kan kyk na waar hulle is, en hierdie ouwens is op die boot, hulle is al bezig om te, 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 te roei in die ander kant, maar intussen is er al een groot wind opgekom, en hierdie ouwens is bezig om die golwe te vech, die wind te vech, um, in teendeel, hulle, hulle noem hierdie type wind in Galilea, die Sharkia, dis een oostewind wat een ongelooflike sterk kracht het. 
um, windspoed wat 50 km hier plus kan wees, en dit op een boot in die middel van een see is gaas. Jy sikkel om te, betek hier te loop in die type wind, en dis wat hierdie ouwens beleef in hierdie middel van hierdie see, um, gaas, gaas, dis pik donker om hulle, en hulle veg golwe, en al wat hulle oorwonder is, Heere, waar is die? Sien, dis die ervaring wat ek en jy meeste van die tijd in ons leven het. Sien, en dis het vanochtend uitgekom met Romein en Johan gepraat, het is dit gebeur in ons levens, wanneer ons alleen staan, op een plek, en het voel vir jou pik donker om jou, het voel vir jou gaas, en jy vecht heel tyd konflikt, konflikt by die huis, konflikt by die werk, ek en jy vecht in die ekonomie, wat bezig is om jou onder te kry, ek en jy vecht baie keer depressie, ons vecht baie keer ons emoties, ons vecht ons gezondheid, ons is constant bezig om iets te vecht, en het voel meeste van die tyd asof ons bezig is om te verloor. Dis wat ons voel, dis wat ons ervaar, en in die oomlikke, is wanneer ek uitroep en sê, Heere, maar waar is jy? Heere, help. En al wat jy doen is, hier na hier na hier na hier, al wat jy doen is, jy veg hierdie wind, en jy veg hierdie storm, en hierdie absolute donker gaals plek. Dis wat die disciples ervaar. In die tyd, waar Jesus hulle dwing om weg te gaan, veg hulle hierdie eindste storm wat voor hulle is. En dan sien hy, En sien ons, nou spring ons na Marcus 6 toe. So vat jou, vat jou bybel en spring gauw van om my na na Marcus 6 toe. Iets wat jy nie sien en nie ander nie. Marcus 6 vers 48. Eerste gedeelte, hy sê, Hy sien toe, hoe swaar hulle aan die roei was. Hy sien, hoe swaar hulle aan die roei was. Sien ek en jy, voel baie keer ons veg alleen, Jy probeer jou best, jy probeer struggle, jy vraag jy revaar, maar hy sien hoe roei jy, hy sien hoe vecht jy. Die God wat ons dien, sien jou raak. Die God wat ons dien, weet waar jy is, hy ken jou positie, hy weet wat jy ervaar, en in hierdie oomlik, dan sê dit vir ons, in teendeel, Romeine 8 sê vir ons, dat Jesus is bezig om te pleit vir ons. 1 Johannes 2 sê dat hy is bezig om ons saak voor God te stel. Hebreer 7 sê die self dat hy is bezig om te pleit en ons saak voor God te sit. En hy sê heel tyd, maar ek sien my kind, ek sien hoe stoe jy, ek sien hoe worstel jy met jou finansies, ek sien hoe worstel jy met jou emoties. En Jesus wat ons dien, sien dat hulle sikkel. Hy is bezig om te pleit, hy is bezig om te te struggle vir jou. En dan lees in die rest van vers 48, uh, 48 en sê, kort voor dagbreek, die volgende ochtend, kom Jesus op die see na hulle toe aangeloop. Hier kom Jesus op die see na hulle toe aangeloop. Maar wat jy in Mark, Marcus lees, wat jy nie in die ander lees nie, dan sê hy, hy wou by hulle voorbij gaan. Hy wou by hulle voorbij gaan. Nou denk jy by jouself, maar die disciples is bezig om te struggle, hulle is bezig met die storm, hoe is het moendlik dat Jesus net van by hulle wil gaan? En hierdie is waar ek en jy gaan context kry. Hierdie is wat ek en jy wil sien en ervaar. As ek en jy gaan kyk waar hierdie ou, wat loop op die golwe en nou eeuwiskielik wil van by hulle gaan, wat sê die oud testament? Ga nou na Job 9 toe. Job 9, Job ervaar hierdie eindste ding krisis op krisis op krisis op gaas, op sy leven val uit mekaar uit, alles val uit mekaar uit, en hy gaan en hy roep uit na die Heere toe. En so Job 9 vers 3, hy sê, as iemand met God na die gerecht wil gaan, as iemand of God hoofd toe wil vat, dis wat hy eindelijk sê, as iemand God hoofd toe wil vat, sou hy om een keer uit die duizend kon antwoord, God is so wees en so machtig, wie sal ooit hom kan teenstaan en een saak teen hom kan wen. Sonder waarskiewing verskyf hy berge. Hy keer hulle in sy woede om. Hy skid die aarde uit sy plek uit en sy fondamente bewe. Op sy bevel sal die son nie opgaan en die sterre nie sky nie. 
is die machtige kracht van God. En dan sê in vers 8, Hy alleen spreid die hemel uit, Hy wandel op die golven van die see. God alleen wandel op die golven van die see. Vers 11, Wanneer hy by my kom, sien ek om nie. Ek sien om nie, wanneer hy voorbij gaan nie. Hier so kom Job en hy is in hierdie oomlik en hy, en hy sê, maar ek weet nie wat om te doen nie en hy het hierdie belevenis hoe groot God is en wie God is en hy sê selfs net God is die een wat loop op hierdie golven. Ek sê, maar ek sien om nie as hy aankom nie, ek herken om nie en as hy voorbij gaan, dan sien ek om nie. En is Job sy ervaring. Job sit in hierdie krisis, hy sit in al wat hy om hom sien, is die chaos. Hy beleef nie God in hierdie proces nie. En dan gaan ek en jy na Exodus 33 toe. Exodus 33 is een van die mooiste gedeeltes wat jy sal kan lees, waar God de interactie het met een persoon, en dit is met Mooses. Mooses is op een plek waar hy God wil sien en beleef. So Exodus 33, daarom makkelijk om uit te kom, is die tweede boek in die Bijbel. Um, Exodus 33 vers 18. Exodus 33. Toe vraag Mooses, kan ek nie maar die heerlijkheid sien nie? Mooses kom op een punt en hy sê, jyre, maar dit wat ek tot nou toe beleef het, jyre, is net te min. Jyre, ek wil meer sien. Ek het, ek het dus vanochtend gesin, een desperaatheid in my hart om u te beleef. Daar was een desperaatheid in Mooses om meer te beleef van God, en hy was nooit oké okay met net dit wat hy gebeleef het van God. Het nie. Iets meer, iets meer, iets groter, iets dieper. En dan sê hy, kan ek nie maar net die heerlijkheid sien? In vers 19, die Heere sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien. Vers 20, hy sê, hy sê toe vir hom, jy durf nie na my aangezicht kyk nie. Geen mens sal my beleef um, sal bly leef as hy my sien, hoe ek lyk nie. Vers 22, wanneer ek in my majesteit hier voorbij kom, sal ek jou tussen die rotse laat staan, en jou met my hand beskerm, terwijl ek voorbij gaan. God, in sy glorie, stap voorbij, hy sit vir Mooses in die rots, en hy stap voorbij. Jesus, stap op hy golwe, soos God alleen op hy golwe gaan, en hy stap voorbij, beleef iets, van die grootheid van God, 1 Konings 19, laatst hier in die oud testament, voor ons terug gaan weer, 1 Konings 19 vers 9, achtergrond, 1 Konings 18, het afgespeeld, toe Elia, en die baalprofete, op die berg Karmel was, en in hierdie hele proces, en het so uiteindelik uitgedraai, dat op die woord van Elia, al die baalprofete doodgemaak het word. En so 1 Konings 19, begin vir ons basis met waar hy, um, waar hy probeer wegkom van die koning in, um, ek dink is dit Isabel in Afrikaans, Jezebel in die Engels, um, hy probeer wegkom wat die koning in sê, maar ek gaan, vir, ek gaan met jou doen, wat jy en die profete laat doen het. En so hier kom Elia, nadat hy die amazing experience gehad het met God op die berg, hier die groot oorwinning, en die eerste ding wat hy doen is hy haar klop weg. En hy, gaan, en hy sit op een plek, en hy is in een absolute depressie. Elia is op een plek waar hy glad nie meer sy kop kan optel nie, hy sikkel, hy slaap aanhoudend, hy, hy wil nie eet nie, hy is op een plek waar hy, waar hy so uit mekaar het van. En dan tel ons die story op in vers 9. En hierdie is op een plek waar, waar die Heere, hy sê, daar het, um, daar het hy by een groot grot ingegaan en die nacht daar deurbring. Maar die Heere het met hom gepraat. Wat maak jy hier, Elia? Wat soek jy hier? Groot oorwinning. Ons het nou net iets groots beleef. Wat soek jy hier? En dan sê in vers 11, En na eerst, daar in vers 10, dan sien jy eerst hoe hy sy hart met die Heere deel, en hy krij hem self vreselik jammer. Um, en dan kom jy in vers 11, en dan sê die Heere vir my, sê, kom buitenkant toe, en gaan staan voor my by die berg. En toe sê die Heere vir my, terwyl Elia daar staan, 
het die Heere by hom voorbij gegaan. In die oomlik het die Heere voorbij hom gegaan en dan sien ons, hy het een aardbeving ervaar. Maar die Heere was nie in die aardbeving nie, al was een rukwind. Maar die Heere was nie in die rukwind nie, al was een vier. Maar die Heere was nie in die vier nie, en toe kom al sachte gesluit. Teenwoordigheid van die Heere. Sê nie, kom Jesus, in die oomlik van die disciples, en hulle is op die boot, en hulle is bezig om te struggle. En die teenwoordigheid, Jesus kom in sy glorie, en hy stap al voorbij, en ons sien, dat hy wil voorbij stap, jy sien, maar die groe ding is, as Jesus voorstap, dan kan ek en jy volg, dan beteken het, wanneer het kom by ons leiding, moet ons verstaan, dat Jesus is eerste een wat geleid het, hy het soveel meer geleid, as wat ek en jy leid, en daarom stap hy voor, hy stap voor, sy teenwoordigheid is voor ons, en hy leid ons, en hy geef vir my en vir jou richting aan, hy wees vir ons die pad, hy geef vir ons hoop, in die krisis, in die omstandighede, beleef ons, Jesus, as die Messias, as die redder, as die een wat gekom het, om die pad vir ons gelijk te maak, dis wie Jesus was, Dan spring ons oor na vers uh, Johannes 6, vers 19. Johannes 6, vers 19, dan begin hy so, hy sê, um, toe hulle onge- ongeveer 5 of 6 kilometer weg uh, geroei het, sien hulle Jesus op die water loop en tot baie nabij in die boot en hulle het vrees bevange geword. Die ander, die ander twee sê dat dit het vir hulle gelijk soos een spook. En die ouwens skrik hulle self in een nieuwe bloedgroep in. Dis min of meer wat ek ook sal doen, as ek iemand sien loop op water. Uh, dis ook om ek het baie graag wou gedoen het, toe ek jonger was. Uh, dit sal een amazing prank op my maag gewees het. Um, maar anyways, vir wat het werd is, um, ons weet ultimately, hier die ouwens kyk na Jesus, hulle sien dit, hulle beleef dit, en hulle is vrees bevange. En dan gebeur iets, um, hy sê in vers 20, hy sê, Jesus sê echter vir hulle, dit is ek, hou op bang wees. Nou, in die Afrikaans en in die Engels, eh, kom hierdie bykie kort. Als twee Griekse woorde, wat ek gauw vinnig vir jou wil leer. Nou, die eerste ene, is ego. Um, ego beteken ek. Jy lees om daar as die woord ek. As hy sê, dit is ek, dan beteken dit dis waarvoor, want die, die oorsprong, daar so boe, rechtsboe in die hoekie, is die, die, um, die Griekse definitie in die strangest concordance, waar hy hem kan kry, maar eindelijk, hierdie woord ego, as hy hom gebruik, beteken hierdie woord ek is. Is eindelijk wat hierdie woord beteken. Het beteken eindelijk ek is, maar hier gebruik ons in die context wat jy lees, sien jy hom as ek. Dan die volgende woord wat ek gebruik, wat ek ook kan gebruik, vir ek, is die woord um, imai. Um, en so, um, in hierdie woord, sien jy wie die woord ek is. Dit beteken eindelijk ek is. En eindelijk wat jy daar lees, is net die woord is. Maar eindelijk wat jy suppose is om te lees, hoe dit geskryf is, ek is, ek is. In die oomlik toe Jesus vir hulle gesê, moet nie bang wees nie. Ek is, ek is, dan, dan point hy vir ons terug, na waar Mo- Mooses by die boos was. Hy sê, heren, Maar wat sê ek vir die mense? Wie is hy? Dan sê die Heere vir hom, ek is. Ek is. In hy stelling, in dit, in Yahweh, is die volheid van God gevangen geneem. En hier in die oomlik, toe die disciples bang was, toe hulle alleen was, toe hulle op een plek was, wat hulle gevoel het, hulle gaan het nie maak nie. Kom Jesus, en hy sê, wees heeft vrede in je hart. Ek is, die ek is. En in die volgende paar weke, wanneer ons, terwijl ons die deur gaan, volgende week, kyk ons weer na, kyk ons na Johannes, sy sewe ek is stellings van Jesus. Dis wanneer Jesus sê, ek is die brood van die lewe, en ek is die deur, en ek is die lewe, en ek is, dan gebruik hy elke keer hier die woorde, die ego imi, gebruik hy as ek is. En in die oomlik, op die boot, sien ons, Jesus doen precies die selle. Ek is, die ek is, is God alleen, wat by God wil loop. Is God alleen, wat voorbij ons gaan, om sy heerlijkheid vir ons te wees. Is in dit, wat ons God beleef, 
en is in dit wat ons leid. En dan sien ons, natuurlijk as ons Matthies lees, dan sien ons Petrus, ou Petrus, ons like vir Petrus, Petrus is die ouwe, sê, ok, hier is het rarige ees, kan ek om saamstap, leer my hierdie triek, en sy langkas weet Petrus uit die boot uitklim, en sy oe vestig, op die groot ek is, so lang loop hy, maar die oomlik, wanneer sy oe skuif, van Jesus af, na hem sy omstandig hier toe, begin hy sink, Hier word het reel vir my en vir jou. Jesus is een oulike story wanneer die golwe kom. Dis wanneer jy God dien met jou kop en in een storm kom en jy sê, maar ek moet nou probeer iets doen. Ek moet probeer survive, ek moet probeer swemme, ek moet probeer myself uit die uitkry. Dis omdat jy jou oe van Jesus afhaal. Maar die oomlik wanneer ek my oe terugvestig Op wie Jesus is die oomlik wanneer Jesus nie net een Messias is in een boek nie, maar wanneer hy Messias is, die redder in my leven, dan besef ek in die chaos, in die chaos as ek my oor vestig op Jesus, beteken dit, ek bly loop op die water. En in een baie kort gedeelte, beleef ons die grootheid van God. In die oomlik, sit ons ons aarde, en ons focus dit op Jesus. Hy is die ek is. Hy is groter as jou krisis. Hy is groter as jou storm. Ek weet is pik donker. Ek weet is nie makkelijk nie. Ek en jy vuis opdraan en constant in ons leven. Maar jy is nie alleen nie, Jesus sê. Hy is bezig om te pleit vir jou. En al wat jy nodig het om te doen is, tel jou oor op en focus dit op die ek is want is in dit waar al vrijheid lê, want is in dit waar jy leiding ervaar, en het is in dit wat jy die Heere sy grootheid begin ervaar. Kom ons leid die oom ons bid staan. Heere, ek wil bid in die oomlik, dat ons jy so sal sien as jy groot ek is. Heere, toe jy die disciples hierdie beleef, Heere, sê dit, was in dit wat hulle gesê het, jy is werkelijk die Seen van God. Heere, mag ons die werkelijk ervaar as die Seen van God in ons leven, om het ons sien, hier is die groot ek is, in ons krisis, in die chaos. Kies ons, Heere, om ons oor te vestig op u in die tye, en ons loof hier daarvoor, in Jesus naam. Amen.